Vamos fazer o último exercício, então? Ah, deixa eu ver aqui o que é. A qualidade do combustível é utilizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia linear tem baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os acanas ramificados são de melhor qualidade, uma vez que tem mais hidrogênios em carbonos primários e as ligações CH requerem mais energia que ligações CC para serem rompidas. Uhum. Assim, a combustão de hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada o que reduz os ruídos do motor. O isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência e o seu de octanagem foi atribuído o valor 100. A forma estrutural do isoctano é mostrado ao lado. Qual o nome do parque desse alcano? Nossa, que barulho, desculpa. Tá, vamos lá pensar então. Vamos fazer um desenho melhor desse isoctano? Tem um carbono aqui no meio. É esse carbono aqui, né? Ele está ligado com um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, mais um carbono aqui, que é esse aqui. E ele liga com outro carbono, que liga com um carbono, e liga com outro carbono. O nosso objetivo primário é encontrar a maior cadeia de carbono que liga um até o, o final. A maior cadeia possível. Seria essa aqui mesmo, né? Certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos ligados em ligações simples. Então é um pentano. É um pentano. Então, ó. Quem tem pentanos aqui? Quase todos, né? Esse, não, esse aqui é um propano ainda por cima. Peraí, pentano. Tá, vamos tirar conclusões aí. Vamos terminar de dar nome e a gente olha. Qual, em qual, qual que é a ordem que a gente começa? A gente começa um aqui ou um aqui? Então, a gente tem que ver em qual lado o menor número vai, vai ter mais ramificações, mais, mais insaturações, mais funções orgânicas. No caso aqui a gente só tem ramificações. Se eu começar aqui, um, dois, três... 4, 5. O 4 vai ter duas ramificações, enquanto o 2 vai ter uma. Isso não é o ideal. O ideal é o contrário. Então a gente começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, perfeito. Na posição 2, tem um radical. Tem na posição 2, tem. Dois radicais metil, né? Na posição 2 tem dois radical metil. Tem dois. Na posição 2 tem dois radicais metil, certo? Então tem dois metil. A gente já pensa na posição 2 tem dois metil. E na posição 4 tem um metil. Vamos ver se alguém faz isso. Um, um. Ó, esse aqui não é. Um, um, três, três, tá errado. Um, metil, tá errado. Um, um, trimetil. Quatro, quatro. Não, tá errado também. Então, entre a B aqui. Dois, metil. Dois, metil. No quatro, terque. Butil. Não, não tem nada a ver isso. Butil aonde? Não tem butil. Então aqui, ó. 2, 2, 4. Trimetil. Ó, na posição 2, 2 e 4. Tem 3. É. Tem, na posição 2, na posição 2 na posição 4. Tem metil. Daí o tri é para representar que tem 3. Metil pentano. É a letra A. Bem simples esse exercício, né? Então nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.